ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അവ ക്രിയേഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ അതാ മൊയ്തു രാവിലെ എണീച്ച് പല്ല് ചേച്ച് കുളിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകണതാണ് വ്ളോഗ് സ്കൂളിലെ പരിപാടിയും അതിന് അതിൻ്റെ എല്ലാമാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ മൊയ്തുവിന് പല്ല് ചേക്കുമ്പോൾ കുറേ ഡൗട്ടുകൾ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളിക്കാനായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോവുകയാണ് മൊയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാപ്പിയിലാണ് പുതിയ ബാഗൊക്കെ തൂക്കി പോവുക എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം ആ മുഖത്ത് കാണുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ അവൻ്റെ ഇത്താത്തിയാണ് കൊണ്ടുപോകണത് ഞാൻ ഫുള്ള് കിച്ചണിലായിരുന്നു രാവിലെ അവൻ്റെ കൂടെ എനിക്കും പോകണം അപ്പോൾ ഇത്താത്തമാരും ആ മിത്താത്തി ഇത്താത്തിയാണ് അവനെ ഫുള്ളും ഒരുക്കണത് ദേഷ്യം വരുന്ന ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന് റെഡി ആക്കി വന്നു ഇനി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് വാപ്പാനത്തും വല്യമ്മമാരത്തും അമ്മായികളെ കൊണ്ടും എല്ലാവരോടും സ്കൂളിൽ പോകണമെന്നൊക്കെ വിവരം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് സഹായം പെൺകുട്ടികളാണ് ഫസ്റ്റ് പെൺകുട്ടികളായ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇമ്മാൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ അതാ ഐശു അതാ ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കാനും കുളിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നിൽക്കലായിരുന്നു ഐശുവിൻ്റെ പണി രാവിലെ പുട്ടും കടലയായിരുന്നു അത് വെച്ച് ചോറും പരിപ്പും ചീനും ചാറും ചേനും ഉപ്പേരി പപ്പടും പൊരിച്ചു അതും ആക്കി ഷെരീഫൊക്കെ പോയി ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ദാമി പപ്പിട്ടു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആമിക്ക് ചെരുപ്പ് എന്തോ ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആയിഷു പിന്നെയും ചീത്ത പറഞ്ഞ് ആട്ടി വിട്ടു ആ ചെരുപ്പ് ഇട്ട് പോയാൽ മതി എന്താ വെച്ചാൽ പഴയ ചെരുപ്പിടാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അവൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയി ബസ് കയറിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ദിവസമായിട്ട് സ്കൂൾ ബസ് ഇല്ല വീരാനും മൊയ്തീനും റെഡിയായി വായിൽ പുട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇരുത്താട്ടാ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി പാത്രങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഫുഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവാന്നുള്ള ഇതിലായി എട്ടേ മുക്കാലാകുമ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു എട്ടേ മുക്കാലായി ഇനി ഞാൻ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എല്ലാവരും കൂടി സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോകുമ്പോൾ തൊട്ട വീട്ടിലെ നെയ്ബറും അവരുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ പ്രാവശ്യം ആദ്യമായിട്ട് വീരാൻ്റെ സ്കൂളിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഗ്യാങ്ങായിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ അവർ റെഡിയായി വന്നു ഒമ്പതേ കാലാകുമ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ബസ്സിൽ പോയി രണ്ട് ബസ് കയറണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോ കയറി പോവാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹർഷാദ് ഹർഷാദും ആദിലും ഹസീബിയും ഞങ്ങളുടെ ഐവേഴ്സിയാണ് ഇവളുടെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഈ പ്രാവശ്യം ചേർത്തി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ട്രെയിൻ പോയിങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് വേണം പോകണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗേറ്റ് മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ പണിയായതുകൊണ്ട് അടിച്ചിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ പ്രവേശനോത്സവം ശരിക്കും ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി പങ്കിടുന്നത് മറ്റ് ആയുഷു ആമിയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായൊരു ചിട്ടാവട്ടത്തിലാക്കി ഇത് ശരിക്കും പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഒരു ഒരു മനസ്സിലേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒരു ഉത്സവത്തേക്ക് കയറുന്ന ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടായിട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വീരാൻ്റെ ക്ലാസ് അന്വേഷിച്ചു പോയി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ്മാർ നല്ല മെനക്കെട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ടീച്ചേഴ്സ്മാരുടെ കഴിവിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടൊരു സെറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം വീത് സി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീരാൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ വീരാൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങണേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരുടെ സീറ്റിലും വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ഇത് അർഷാദിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് സിയിൽ ഇപ്പം ഞാനും വീരാനും തിരിച്ച് കണ്ടില്ലേ പോയി വീരാൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി അവിടെ ഏകദേശം സെറ്റപ്പും ആ ടേബിളും ഒക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാൻ ഫുള്ളും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഫ്ലവേഴ്സും പൂവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പേര്
ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരുന്നു ഇതാണ് എൽ കെ ജി ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് ഇരുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ മൊയ്തൂനൊരു ഇത് എന്നെ എണ്ണ വിട്ട് നിൽക്കാണ്ട് പിടിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കിയത് പിന്നെ ഐഷു പിടിച്ച് ഇരിക്കത്തെ ചെയ്തത് പിന്നെ ഫസ്റ്റൊക്കെ ഒരു മൂഡ് ഓഫിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു വലിയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവന് രസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളും അമ്മമാരെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആരും അങ്ങനെ അധികം കുറച്ച് അപൂർവത ഈ മോനൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് വിട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അമ്മ ആന വേണമെന്നില്ല അവൻ അവൻ്റെ പാട്ടിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊന്നും ഉമ്മാനെ കൈ പിടിക്കൽ അപ്പം ഞാൻ അവനൊന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വിചാരിച്ചു സെറ്റ് അവനെയും കൂട്ടി ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആൾക്ക് വലിയ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല അവൻ വീര മൊയ്തു എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതേപോലെ എല്ലാ കുട്ടികളും അമ്മമാരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആരും കുറേ പേര് അങ്കലവാടി പോകാത്ത അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം വീട്ടിലും കളിച്ച് വളർന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും കുറച്ച് വലിയ വീഡിയോ കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പോയി ചെന്നപ്പം മൊയ്തൂനെക്കാട്ടിയും രസം തോന്നിയത് എനിക്കായിരുന്നു ഐഷുവിനായിരുന്നു ഐഷു പറയും ഉമ്മ ഞാനൊക്കെ മിസ് ചെയ്തു ഇത്രയും നല്ല കളിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള സ്കൂള് എല്ലാവർക്കും അവരാരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സംസാരിക്കുക കളിക്കുക ഒരു സ്ട്രിക്റ്റും ഇല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് ടീച്ചർമാർ വിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഡയലോഗ് ഐഷും പറഞ്ഞു ടീച്ചേഴ്സ്മാരും അതേമാതിരി എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇടപെടുന്നതും ഒക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈനിൽ നിർത്താൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഗേറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കുട്ടികളെ തിരിച്ച് സ്റ്റേജിൻ്റെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓരോ കിരീടും ബലൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കരച്ചിൽ തുടങ്ങി കരച്ചിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ല ഇതാ എല്ലാവരും അമ്മമാരെ പറ്റിയിട്ടോ എല്ലാവരും അമ്മമാരെ കുറച്ച് പിള്ളേർ മാത്രമാണ് ഉമ്മാൻ്റെ കൈ അമ്മമാരുടെ കൈ വിട്ടിട്ട് നടക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ്മാർ നോ അത്യാവശ്യം അവർക്കും അത്യാവശ്യം പണിയൊക്കെ ഉണ്ടിട്ടാണ് ഒരിക്കലും പിടിക്കലും എല്ലാവരെയും എണ്ണി നിർത്തലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ്മാർ ഭയങ്കര കാഴ്ചയായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ മൊയ്തു കളിക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ക്ഷമ കേട്ട് പോയി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ആ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ അവനും കൂടെ പോയി പൊരിഞ്ഞ കളിയിലായിരുന്നു ഈ കുട്ടികളുടെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഒക്കെ അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് എൽ കെ ജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എല്ലാവരും ഏട്ടന്മാരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതാക്കി പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടാണ് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ബലൂണും തലയിൽ ഒരു കിരീടന്മാരി അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറേ ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടീച്ചർമാർ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ്മാരും സെറ്റ് സാരിയും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ടീച്ചേഴ്സ്മാരിനൊക്കെ കാണാൻ താലപ്പൊലിയൊക്കെ വെച്ച് കുട്ടികൾ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ്റെ മുഖ മൊയ്തൂൻ്റെ മുഖം കണ്ടില്ല ഒരു സുഖമൊന്നുമില്ല വലിയൊരു സുഖമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ ആ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് അവൻ ഉഷാറായത് അതുവരെ ഒരു മൂടി ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇരുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കരയുന്നു പക്ഷെ കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഇതാണ് വി മൊയ്തൂൻ്റെ ടീച്ചർ ആ ബ്ലൂ ബ്ലൗസ് ഇട്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ്മാരും ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരാളുടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എത്ര കൂട്ടി ഇത് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ലൈനാക്കി നിർത്താനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മാറാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ മാറണമില്ല അപ്പോൾ അമ്മമാരെ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് കയറുന്നത് കുട്ടികളിലൊക്കെ എല്ലാ എൽ കെ ജി യു കെ ജിയും കുട്ടികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ യു എൽ കെ ജി മാത്രമല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൽ കെ ജി യു കെ ജി എന്തായാലും ഉണ്ട് അവനെയൊക്കെ കൊണ്ട് നേരെ സ്റ്റേജിൻ്റെ അവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുറച്ച് പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം സ്റ്റുഡൻസിനെ
സംഭവം ഇതും ആ വീരാൻ അപ്പോൾ വീരാനും ആ നാർഷാദും സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരാ ഇരുത്തുന്ന ഒരു മാറ്റമില്ല കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ അവർ തന്നെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മൊയ്തൂനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇരുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ പറ്റിയില്ല തിരിച്ച് അതേമാതിരി തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ്മാർ സ്റ്റേജിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കണതും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ ക്ലിയർ ഒന്നല്ല എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ്മാരും ഓരോ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടും പാട്ട് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര രസം തോന്നി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സുമാരും സെറ്റും സാരിയും സെറ്റും കൊണ്ടും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കാണുന്നു ഫുള്ളും കളർഫുള്ളായിരുന്നു പിന്നെ കുട്ടി ഫസ്റ്റ് സോളത്ത് പ്രസംഗവും പ്രയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പത്തിനും ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ച് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടി ഭയങ്കര കച്ചു പറഞ്ഞു ടീച്ചർ കുട്ടീൻ്റെ അമ്മേനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടീനെ അമ്മേനെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ടീച്ചർ ഒക്കെ വെച്ച് നടന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ്മാരെ സമ്മതിക്കണം സ്വന്തം മക്കളെ എങ്ങനെ നോക്കണം അതേമാതിരി അവർ കെയറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടീൻ്റെ അമ്മനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടീനോട് ചോദിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എൻ്റെ അമ്മ നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എടുത്തിട്ട് പോയി കേട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോയി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ അമ്മ തിരി കണ്ടിട്ട് പിന്നാലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്ന് കുട്ടീനെ മാറ്റി കുട്ടീനെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കേട്ടോ അത്രയും ഓരോ കുട്ടികളുടെ കാര്യം കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗവും പി ടി എ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ എല്ലാ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഉള്ള മാതിരി തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം അതേമാതിരി തന്നെയായിരുന്നു അത് ടീച്ചേഴ്സ്മാരും എല്ലാവരും വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം നമുക്ക് മൊയ്തുമൊക്കെ കുറച്ച് ഉഷാറായി കണ്ടില്ലേ ക്ലാസ്സിലൊന്നല്ല അപ്പോൾ മൊയ്തു വീരാൻ്റെ കൂടെ പോയിരുന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി പഴയ മാതിരി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായൊരു മാഷ് ഇവിടെ എല്ലാവരും സ്വാഗത പ്രസംഗവും ഒക്കെ പറയുന്നതും ഒരുപാട് നീട്ടി വലിച്ചൊന്നും നമ്മളെ ബോറ വിളിപ്പിക്കുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലും അങ്ങനൊരു ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ബുക്ക് വിതരണം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു മാഷ് കുട്ടികൾക്ക് പാട്ടു മാരി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഭയങ്കര രസമായി തോന്നി കേട്ടോ എനിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളിതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു ഫീലായിരുന്നു 
ആ മാസത്തിൽ പാട്ടും കൂടി ഞാനിതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പള്ളിക്കൂട വളപ്പിനുള്ളിൽ പുള്ളിക്കുയിലുണ്ട് പള്ളിക്കൂട വളപ്പിനുള്ളിൽ പുള്ളിക്കുയിലുണ്ട് കുയിലിനുള്ളിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോ ചെവി പൊത്തുന്നവർ ആരാണ് ആരാണ് അവരവരെത്താൻ അറിയാത്തോ അവരവരെത്താൻ വിൽക്കുന്നോ നമ്മുടെ നാട് പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള വർത്താനവും അവരുടേതായ ഒരു ലോകത്ത് അവരിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രസം തോന്നി കേട്ടോ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടി വീരാനും അർഷാദും ഒക്കെ അവിടെ ബാക്കിൽ ആ സീറ്റിൽ നിന്ന് അവരെടുക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഷാണ് അപ്പുക്കുട്ട മാഷാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയായിരുന്നു എന്നാണ് ആ മാഷ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇവിടെ പഠിച്ച് വളർന്ന് ഇവിടെ ടീച്ചറായിട്ട് റിട്ടയേർഡ് ആയ ഒരു മാഷാണത് അപ്പോൾ ആ മാഷിൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവം അങ്ങനെ സംസാരം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോക്ക നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ചു തരണം വിചാരിച്ചു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻ്റ് തന്നെ റിട്ടയേർഡ് ആയ മാഷും കൂടിയാണല്ലോ ടീച്ചേഴ്സ്മാർ കുട്ടികളെ ഓരോ തന്നെ നോക്കി അവരുടെ സീറ്റ് സെറ്റാക്കി അങ്ങനെ ഇരുത്തുണ്ടായിരുന്നു അല്ല മൊയ്തു ഇവിടെ നിന്നിച്ച് അവരുടെ കൂടെ പോയി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി അർഷാദിൻ്റെയും ആ വീര വീരാൻ്റെയും കൂടെ അങ്ങനെ ആ കുട്ടികളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാക്കണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് വിടുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒരു കുട്ടീനെ കൂടി കുറച്ച് അർച്ചന പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി കേട്ടോ അവൾ സ്വയം അവളെ അത് പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നി
പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അച്ചമ്മ അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചർക്ക് മൊമെൻറ്റോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളായിട്ട് നല്ല ഇത് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പക്ഷെ അത് വീരാൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറും കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടോ അത് കേട്ടപ്പോൾ ആ ടീച്ചർക്ക് മൊമെൻറ്റ് വെൽക്കം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ലാപ്പടിയായിരുന്നു അത്രയും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാപ്പടിക്കുള്ളൂ ആ ടീച്ചർ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ക്ലാപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രീദേവി ടീച്ചർ എന്നാ ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് അതായത് ഈ ബ്ലൂ സാരി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ശ്രീദേവി ടീച്ചർ അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് മൊമെൻറ്റോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സുമാർ അവരുടെ കയ്യിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇതിൽ വീഡിയോസ് നിറയെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് രണ്ട് പാട്ടായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് വൺ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പാട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രസം തോന്നി കേട്ടോ എല്ലാതും അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇനി കുറേ പരിപാടികളുണ്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കലുണ്ട് കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് നാളെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ